மனுகுல நாகரிகத்துக்கு முரண்பாடான சில விஷயங்கள் உலகின் ஏதாவது ஒரு மூலையில் எப்போதும் நிகழ்ந்து கொண்டேதான் இருக்கின்றன விந்த என்னவென்றால் எப்போது நாகரிகம் தோன்றியதோ அப்போதே அநாகரிகங்களும் தோன்ற தொடங்கிவிட்டன தொன்று தொட்டு இருந்து வந்த அநாகரிகங்களுள் ஒன்று கருப்பினத்தவரை கொத்தடிமைகளாக நடத்தியது இருபதாம் நூற்றாண்டிலும் நிலவிய அந்த அவலத்தை போக்க அரும் பாடுபட்ட ஒருவரைத்தான் நாம் சந்திக்கவிருக்கிறோம் அவர்தான் காந்தி அடிகளின் அஹிம்சை வழியை பின்பற்றி கருப்பினத்தவர்களின் சம உரிமைக்காக போராடி உயிர் துறந்த மார்டின் லுத்த கிங் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி பதினைந்தாம் தேதி அமெரிக்காவின் அட்லாண்டா நகரில் பிறந்தார் லுத்த கிங் போஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் அவர் சமய கல்வி கற்றார் பின்னர் அவர் ஒரு பேப்டிஸ்ட் பாதிரியாரானார் கருப்பினத்தவர்களுக்கு சம உரிமை மறுக்கப்பட்ட அமெரிக்க சூழ்நிலை அவரது மனத்தை எப்போதுமே அறித்துக் கொண்டிருந்தது இருபதாம் நூற்றாண்டில் அறிவியல் முன்னேற்றத்தில் உலகுக்கே முன்மாதிரியாக விளங்கிய அமெரிக்காவில் அதன் குடிமக்களுக்கு சரிசமமாக வாழும் சூழ்நிலை இல்லை என்பதுதான் விந்தை கருப்பினத்தவரை தீண்ட தகாதவர்களாக பார்த்தனர் வெள்ளையர்கள் உணவகங்கள் ஹோட்டல்கள் பேருந்துகள் பொழுதுபோக்கு இடங்கள் என எந்த பொது இடத்திலும் கருப்பர்களுக்கு என்று தனி இடம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த இடங்களை மட்டும்தான் கருப்பர்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களை விட்டு வெள்ளையர்களின் வட்டாரத்திற்கு அவர்கள் வந்தால் என்ன நடக்கும் தெரியுமா அந்த அநாகரிகமான விதிமுறைகளை மீறுபவர்களுக்கு சிறை தண்டனை நிச்சயம் நம்ப முடிகிறதா ஆச்சரியம்தான் ஆனால் உண்மை எவ்வளவு காலம்தான் பொறுப்பது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து ஐந்தாம் ஆண்டு டிசம்பர் முதல் தேதி கருப்பர்களின் பொறுமை எல்லை கடக்கும்படியான ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்தது அந்த தினம் ரோசா பாக் என்ற கருப்பின பெண் ஒரு பேருந்தில் ஏறி அமர்ந்தார் ஒரு நிறுத்தத்தில் சில வெள்ளையர்கள் அதே பேருந்தில் ஏறினர் அப்போது அவர்கள் அமர இருக்கை இல்லாததால் ரோசா பார்க்கை அந்த இருக்கையை விட்டு எழுந்திருக்குமாறு அதட்டினார் பேருந்து ஓட்டுநர் எழுந்திருக்க மறுத்ததால் ரோசா கைது செய்யப்பட்டார் பல ஆண்டுகள் அவமானங்களை தாங்கிக் கொண்டு அமைதியாக இருந்த கருப்பினத்தவர்கள் இம்முறை விடுவதாக இல்லை ரோசா பார்க் சம்பவத்தை கண்டித்து சுமார் ஐம்பதாயிரம் கருப்பர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் அவர்கள் மீது போலீசார் துப்பாக்கிச் சூடும் நடத்தினர் இருப்பினும் கருப்பினத்தவர்களின் கொந்தளிப்பை அப்பட்டமாக வெளிப்படுத்தும் ஒரு ஆர்ப்பாட்டமாக அது அமைந்தது மார்டின் லூத கிங்குக்கு மகாத்மா காந்தியின் மீதும் அவரது அஹிம்சை போராட்டத்தின் மீதும் அளவு கடந்த மரியாதை உண்டு அண்ணல் காந்தியின் உருவப்படத்தை அவர் வீட்டில் மாட்டி வைத்து வணங்கினார் காந்தியடிகளின் வழிகளில் அதிக நம்பிக்கை வைத்த அவர் தனது போராட்டங்களில் வன்முறை தலையெடுக்காமல் பார்த்து கொண்டார் சம உரிமை கோரும் இயக்கங்களில் அவர் மும்முரமாக ஈடுபட்டார் தனது இயக்கத்தை மிக கண்ணியமாக அவர் நடத்திய முறையை பார்த்து சில வெள்ளை இனத்தவரும் கூட அவரை பாராட்டினர் ஆனால் பல எதிரிகள் அவரை கொல்ல திட்டமிட்டனர் அவரது வீட்டுக்கெதிரே குண்டுகள் வீசினர் அமெரிக்காவின் இரகசிய போலீசார் அவரை தற்கொலை செய்து கொள்ளுமாறு மிரட்டியதாக கூட ஒரு குறிப்பு கூறுகிறது ஆனால் தன் அமைதி போராட்டத்தை கைவிடாமல் தொடர்ந்தார் லூத கிங் அறவழியில் போராடுவது பற்றி அறிந்து கொள்ள ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்தியாவுக்கு சென்றார் லூத கிங் அங்கு ஒரு மாத காலம் தங்கியிருந்து காந்தியடிகளோடு பழகிய தலைவர்களிடம் அஹிம்சை போராட்டத்தை பற்றி கேட்டறிந்தார் மிகச் சிறப்பாகவும் உருக்கமாகவும் பேசக்கூடியவர் லூத கிங் அவரது பேச்சுக்கள் எழுச்சியூட்டினவே தவிர வன்முறையை கிளறியதில்லை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்து மூன்றில் வாஷிங்டனில் மிகப்பெரிய அமைதி பேரணிக்கு ஏற்பாடு செய்தார் லூத கிங் சுமார் இருநூற்று ஐம்பதாயிரம் பேர் அங்கு திரண்டனர் அந்த அமைதி பேரணியில்தான் வரலாற்று சிறப்புமிக்க சொற்பொழிவாற்றினார் மார்டின் லூத கிங் உலகை மீசிலிருக்க வைத்த அந்த பேச்சில் அவர் இவ்வாறு கூறினார் எனக்கு ஒரு கனவு உண்டு ஒரு இந்த தேசத்தில் என்னுடைய நான்கு பிள்ளைகளும் அவர்களுடைய தோல் நிறத்தின் அடிப்படையில் அல்லாமல் அவர்களுடைய குணத்தின் அடிப்படையில் மதிப்பிடப்பட வேண்டும் என்றாவது ஒரு நாள் வெள்ளையர் இன சிறுவர்களும் கருப்பர் இன குழந்தைகளும் கையோடு கைகோத்து நடக்க வேண்டும் அந்த பேரணி நடந்த அடுத்த ஆண்டே அதாவது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு சம உரிமைக்காக பாடுபட்ட லூத கிங்குக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது வேறு வழியில்லாமல் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கருப்பினத்தவர்களுக்கு ஓட்டுரிமை அளித்தது அமெரிக்க அரசாங்கம் அதனைத் தொடர்ந்து கருப்பினத்தவர்களும் வெள்ளை இனத்தவர்களும் சமம் என்பதை பிரகடனப்படுத்தும் மனித உரிமை சட்டத்தை அமெரிக்கா நிறைவேற்றியது 
கருப்பினத்தவர்களுக்கு சம உரிமை பெற்றுத்தரும் இயக்கத்தில் கருப்பினத்தவர்கள் மட்டுமே இடம்பெற்றால் பலன் இருக்காது என்று நம்பிய லூத்த கிங் மற்ற இனத்தவரையும் தனது இயக்கத்தில் சேர்த்துக் கொண்டார் எல்லோரின் மனங்களும் மாறினால்தான் சம உரிமைக்கு வாய்ப்பு உண்டு என்று அவர் நம்பினார் ஆனால் மற்ற இனத்தவரும் அவரது இயக்கத்தில் சேர்ந்தது குறித்து இன ஒதுக்கல் ஆதரவாளர்கள் ஆத்திரம் கொண்டனர் அந்த ஆத்திரம்தான் லூத்த கிங்கின் உயிருக்கு உலை வைத்தது டெனசியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் நான்காம் தேதி ஒரு வெள்ளை இன தீவிரவாதி லூத்த கிங்கை துப்பாக்கியால் சுட்டான் அந்த இடத்திலேயே அவர் உயிர் பிரிந்தது அப்போது அவருக்கு வயது முப்பத்து ஒன்பது தான் இந்தியாவில் வென்ற அஹிம்சை அமெரிக்காவிலும் வென்றது ஆனால் காந்தியடிகளுக்கு கிடைத்தது போலவே மார்டின் லூத்த கிங்குக்கும் துப்பாக்கி கொண்டுதான் வெகுமதியாக கிடைத்தது லூத்த கிங்கின் மறைவுக்கு உலகமே கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்தியது அவரை கருப்பு காந்தி என்றும் அழைத்தது மார்டின் லூத்த கிங் என்ற அந்த மா மனிதனின் நினைவாக அமெரிக்காவில் ஜனவரி மாதத்தின் மூன்றாவது திங்கட்கிழமை மார்டின் லூத்த கிங் தினம் என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது அன்று அமெரிக்கா முழுவதும் விடுமுறை நாள் சமூக அநீதிகளை எதிர்த்து தைரியமாக போராடியவர்களின் உயிர்களை சில நாச சக்திகள் பறித்தாலும் வரலாற்றில் அவர்களுக்கு உள்ள இடத்தை யாராலும் அழிக்க முடியாது அஹிம்சை வெல்லும் என்பதை இந்தியாவில் நிரூபித்தார் காந்தியடிகள் மார்டின் லூத்த கிங் அதே உண்மையை அமெரிக்காவில் நிகழ்த்தி காட்டினார் மார்டின் லூத்த கிங்கை போல் அஹிம்சை என்ற அறவழியில் சமூக அநீதிகளை அழிக்க முனைபவர்களுக்கு நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உடனுக்குடன் கண்டு மகிழ கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தவும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்